<laughs> no, no. <laughs> Varias superestrellas de WWE han decidido buscar otros horizontes aparte del wrestling para poder sobresalir y ganar más popularidad y dinero. Son muchos quienes lo han intentado pero con malos resultados, pero también están los que lo han hecho y han corrido con mayor fortuna por lo cual he realizado este top. 7. Goldberg la gran estrella de la entonces WCW tuvo su debut en Hollywood poco antes del nuevo milenio apareciendo junto a Jean-Claude Van Damme en la película Soldado Universal El Retorno y más adelante en papeles secundarios pero con actores más populares de la escena como Adam Sandler en la película Golpe Bajo y protagonizando otras menos populares como Al Filo de la Muerte 2 y Checkpoint en la cual también participó como productor. 6. John Cena Quizá el luchador más popular de la primera década del siglo alcanzó la confianza y los reflectores de WWE para filmar su primer rol como actor y protagonista en la película El Marino, la cual se ganó muchos halagos por parte de los fans y del público en general. Esta sería la primera película de muchas más, pues hasta la actualidad ha filmado varias entre las que se encuentran Guerra de Papás en las dos primeras entregas, El viaje de Ferdinand y la más reciente entrega de Bumblebee en donde su participación llamó mucho la atención, además de que más adelante seguirá participando en la escena hollywoodense. 5. Ronda Rousey La actual campeona femenina de rock y la cara femenina más popular de UFC, Ronda Rousey, ganó mucha popularidad al conseguir infinidad de reconocimientos en las artes marciales mixtas que llamó la atención del director Patrick Hughes para formar parte de la tercera entrega de Los Indestructibles y convertirse en la primera mujer en integrarse al popular equipo de actores. Más adelante la vimos en algunas otras películas como Rápido y Furioso 7, en Tourash, Milla 22, siendo su más reciente aparición y en 2016 grabando su propio documental. 4. Kevin Nash El miembro del Salón de la Fama no fue precisamente el más popular en su época en WWE, pero su aspecto físico y su tamaño fueron factor para tomar roles de tipo malo en varias películas como Punisher y Golpe Bajo. Luego lo vimos ya en un personaje secundario pero tomando más importancia en Magic Mike y Magic Mike XXL junto a Channing Tatum interpretando a un par de bailarines exóticos. Todo esto sin mencionar la infinidad de filmes en los que ha participado anteriormente. 3. Stone Cold Steve Austin La serpiente de cascabel además de ser uno de los más populares de la era Titud también ha participado en infinidad de películas como Los Condenados, Son Como Niños 2, Recoil, Golpe Bajo, Condena Máxima, etc. También en papeles secundarios junto a muchos conocidos actores como en las primeras dos entregas de Los Indestructibles y como protagonista en Daño Extremo, Recoil y Entrega Explosiva. 2. Batista Quizá no sea quien tiene el mayor número de películas en esta lista, pero sí muchos de las más populares. Luego de abandonar la WWE, Dave Batista se dedicó a la actuación y es algo de lo que no se puede quejar, pues ahora es incluso más conocido como actor que como luchador. Su aspecto lo ha llevado a participar en roles de tipo malo junto a conocidos actores como Vin Diesel y Daniel Craig en Riddick y en 007 Spectre, junto a Harrison Ford. Ryan Gosling y Jared Leto en Blade Runner 2049 y personificando a uno de los guardianes de la galaxia, el poderoso Drax, con el cual ha ganado fama mundial siendo parte del gran universo cinematográfico de Marvel. 1. Dwayne Johnson, The Rock La Roca ha sido tan popular como actor que es casi impensable creer que antes se dedicaba a la lucha libre profesional. No hay dudas para posicionarlo número uno en esta lista, pues se ha convertido en uno de los hombres más carismáticos del mundo gracias a su rol como actor. Ha protagonizado populares películas como Rampage, Hércules, Un espía y medio, Terremoto, El rey escorpión, G.I. Joe, Dom, Jumanji, etcétera, etcétera, etcétera. 
ha colaborado con muy conocidos actores como Vin Diesel, Zac Efron, Mark Wahlberg, Channing Tatum, Samuel Jackson, Eva Méndez y más. ¿Quién diría que aquel luchador que comenzó en aquella película La Momia Regresa pasaría a tener una propia en El Rey Escorpión para con el paso de los años convertirse en el segundo actor mejor pagado del mundo? Y bueno amigos, pues eso es todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó pueden darle mucho amor. Nos vemos en el próximo. Adiós y saludos.